നമസ്കാരം കുറച്ച് എൻ ആർ ഐ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മിക്ക എൻ ആർ ഐസിനും അവർ നാട്ടിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ അവർ നല്ലൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കുമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കൺവിൻസിങ് കണ്ടിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല നല്ലൊരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം അവരങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവരതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ധാരണയിലായിരിക്കും അതെല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെന്നുള്ള അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ലോക്കിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് സറണ്ടർ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി അതല്ല ഇനി അവർ മെച്യൂരിറ്റി വരെ അത് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ അവർ സ്റ്റഡി നടത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത്ര ശരിയായില്ല ഇനി ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു എൻ ആർ ഐസിനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒരിക്കലും അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇന് ആരെങ്കിലും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടേം ഇൻഷുറൻസ് പോരെ കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലംസം പണി കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ടേം ഇൻഷുറൻസാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേം ഇൻഷുറൻസും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും എൻ ആർ ഐസും മസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം കാരണം എൻ ആർ ഐസിനും എപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ആർ ഐസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കിട്ടി ആ പർട്ടിക്കുലർ നാട്ടിൽ തന്നെ ചിലവഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് കുറേ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരാരും തിരിച്ച് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലത്തെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ മിക്കവരെയും കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് തിരിച്ച് വരണം നാട്ടിൽ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ടൈം കളിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ച് വരണം ആ ടൈമിൽ ടേം ഇൻഷുറൻസോ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസോ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ഒരു ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെയും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രീമിയം വളരെ കൂടുതലാവും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു ഏജിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രീമിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേം ഇൻഷുറൻസിലും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോളിസി എലിജിബിലിറ്റി കൂടും ഇനി അതിനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് എഫ് ഡിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ട്സും ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാളും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും റിട്ടേൺ ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തന്നെ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ എൻ ആർ ഐ സുഹൃത്തുക്കളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ആവേശം കയറി നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ടൈമിലും ഒത്തിരി അനാവശ്യമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെയായിരിക്കും മിക്കവരും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതെന്താണെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ പോസിബിലിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ റിസ്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് റിസ്ക് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എന്താണ് ക്ലാരിറ്റി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ